Shalom, meine Brüder und Schwestern. Willkommen in der online Gitte. In dieser Gruppe von Facebook können Sie das Wort Gottes Gewalt kommentieren oder teilen. Bitte genieße es. Unser heutiges Thema ist Gott und Gespens. Unser heutige Lesung stammt aus Matthäus Kapitel 14 Vers 26. Und als die Jünger in all dem See wandeln Sachen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespens, und sie schrien vor Furcht. Eines Tages stiegen Jesus die Jünger auf ein Boot und wurden von einem Sturm getroffen. Mitten im Sturm kam Jesus. Aber die Jünger Jesus, die Jesus dachten, waren ein Gespenst, denn Jesus kam, in dem er auf dem Wasser ging. Einmal predigte ich das Evangelium einem Irren der lange in Thailand gelebt hatte. Also fragte ich ihn, glaubst du an Gott? Und die Antwort lautet, nein, ich glaube nicht an Gott, weil Gott ich auch nicht glaube. Katholischer Gott, christlicher Gott, Gott des Islam, Gott von Thailand, ich glaube nicht. Er sagte fest, und mühelos und versuchte, das Thema der Unterhaltung über den Herrn zu ändern, der sich dem Thema seines freundlichen Hundes zuwandte. Es ist bedauerlich, dass nicht nur dieser Mann, der nicht an Gott glaubt, Gott weiß, wie viele Menschen auf der Erde nicht an Gott glauben, denn wenn sie beten, bekommen sie nicht, wofür sie beten. Und im Allgemeinen hören sie auf zu beten, weil sie es satt haben zu wünschen. Sie beten hunderte oder gar tausende Male, aber Gott blieb still und schien ihm eine zusätzliche Katastrophe zu senden. Inmitten einer lustigen Unterhaltung mit seinen niedlichen Hundthemen erzählt er von seinen aufregenden Teenagerjahren, als er dann gespannt trifft. Hä? Ich bin ziemlich überrascht, wie geht es jemandem, der nicht an Gott glaubt, sondern an den Gespens glaubt. Und sogar der Vorfall verfolgte ihn immer noch. Gestern, gestern Nachmittag zeigte eine Freundin einen berühmten Tweet, Rihanna. Wenn Gott dein Gebet nicht beantwortet, versuch Satan. Eines Tages kam in Indonesien ein Mann zu einem Arzt, weil er Schmerzen in der Brust hatte. Dann überprüft der Arzt seinen Körper und in ein paar Tagen sagt der Arzt zu diesem Mann, dass er einen Tumor in seiner Lunge hat und der Arzt muss seine Brust operieren und den Tumor herausheben. Aber dieser Mann hat Angst. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Messer seine Brust schneidet und der Arzt seine Brust öffnet. Er flüchtet sich um zum Arzt zurückzukehren. Er sucht einen anderen Weg, 
und er trifft einen Paranormalen, der behauptet, seinen Schmerz ohne Operation heilen zu können. Dann stoppt dieser Mann, weil der logischste Weg, ihn zu heilen, darin besteht, seine Brust zu operieren und den äh, Tumor von seiner Brust zu heben. Aber dieser Mann denkt, dass der Arzt ihn erschreckt und kein guter Mann. Eine Tatsache des Versagens glauben wir an Gott, weil wir der Herr unseren, unseres Herrn sein wollen. Wenn wir zu Gott beten, denken wir, wir sind der Herr und Gott ist unser Gesandter wie die Lampe von Aladdin. Wir lernen nicht, unser Leben Gott anzuvertrauen, aber wir wollen, dass Gott uns vertraut, indem wir alle unsere Hoffnungen, Gebete und Bitten gewähren. In den Stürmen des Lebens schreien wir um Hilfe für Gott. Aber wenn Gott kommt, werden wir in Panik versetzt. Als würden wir Gespenst sehen. Denn der Weg des Herrn ist nicht unser Weg. Sein Weg ist nicht unser Weg. Sein Weg ist der Weg des Kreuzes der das Fleisch und unsere Lust im Sturm töten wird. Aber wir denken, dass sein Kreuz eine schlechte Sache ist. Unser Fleisch rebelliert, wenn der Herr mit dem Kreuz als Ausweg aus allen Problemen kommt. Wir sind von der Theologie des Wohlstands vergiftet dass es nach Gott keine Armut gibt, keinen Schmerz, keine Erniedrigung, kein Versagen. Die Tatsache, dass Gott Leben nach dem Tod gibt, es gibt eine Auferstehung nach dem Tod durch das Kreuz. Ohne das Kreuz gibt es keinen Segen. Und nach einem Kreuz gibt es immer einen Sagen. Wir lehnen schließlich Gottes Hilfe ab. Wir suchen andere Hilfe. Andere Hilfe kommt vom Gespens und Mittelbarer für uns Tiger, mehr unser Fleiß und Ego tragen. Dann hoffe aus das Gespens. Wir lehnen Gott ab, aber wir grüßen das Gespens. Endlich leben wir wie ein Gespens mit einem Gespens. Wir wissen nicht, dass das Gespens kommt, um zu stehlen, zu töten und um zu zerstören. Langsam werden unsere Stellen vollständig an den Gespens verkauft. Der Gedanke Segen kommt und das Fleisch ist zufrieden, aber letztendlich werden wir durch Segen in den ewigen Tod gezogen. Gott kommt zu uns, um in die Fülle zu leben und zu leben. Bleibt an Gott zu glauben und zu weinen genießt und gehorcht der Erziehung und Zuchtigung des Herrn wie der Vater seinen Sohn das Glück, um gut zu sein. Denn hinter dem Kreuz muss ein Segen sein. Und dieser Segen wird uns zum Leben führen, nicht zum Tod. Unsere letzte Lesung heute stammt aus Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Er bittet, und empfanget nicht, weil ihr übel bittet, auf dass ihr es in euren Lüsten 
vergeudet. Sang Ami, Gott segne euch, lasst uns beten. Me.